हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मेरा नाम रोहन है और आप देख रहे हैं ओम चैनल तो ये वीडियो कंटिन्यू शिव पुराण पार्ट थ्री अगर आपने शिव पुराण पार्ट थ्री नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन तो स्टार्ट करता हूँ कंटिन्यू शिव पुराण पार्ट थ्री शिवरात्रि स्थापना अब आगे बढ़ते हैं तो इस आख्यान को सुनकर ऋषियों ने श्रुत जी से कहा कि हे भगवान आप हमें सदाचार का स्वरूप समझाने की कृपा करें हम स्वर्ग नरक के कारण बुद्ध धर्म और धर्म का ज्ञान पाना चाहते हैं यह सुनकर सुत जी बोले सदाचार युक्त ब्राह्मण ही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है सदाचार के कर्म विधान में अनेक बातें हैं सदाचार से जीवन यापन करने वाले व्यक्ति प्रातःकाल उठकर सूर्य की ओर मुख कर देवताओं का स्मरण करे इससे उसे अर्थ और धर्म की उपलब्धि होगी फिर नित्यक्रम रूप मल मूत्र का त्याग करे इसके बाद हाथ पैर धोकर कुल्ला करे दंत मंजन करने के बाद स्नान करके पितरों का स्मरण करे इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके मस्तक पर टीका लगाए फिर किसी मंदिर में या घर पर ही नियत स्थान पर गायत्री का जाप करे यह जाप सोहम भावना से करे इसके बाद अपने व्यवसाय में धर्म भाव से काम करे इस प्रकार धन उपार्जन करते हुए परिवार का पालन करे हे ऋषियो सदाचारी को चाहिए कि द्रव्य धर्म और देह धर्म का पालन करे दान करना यज्ञ करना मंदिर वापी बनवाना द्रव्य धर्म कहलाता है और पूजा अर्चना तथा तिथि ब्राह्मण आदि देह धर्म कहलाता है द्रव्य धर्म से धन वृद्धि और देह धर्म से दिव्यत्व की प्राप्ति होती है इनके सांगोपांग समन्वय से मनुष्य का अंतकरण शुद्ध होता है इसके बाद ऋषियों के यह पूछने पर कि की शिवलिंग की स्थापना कहा और किस रूप में की जाए सुत जी ने कहा की गंगा या किसी भी पवित्र नदी के तट पर या जहाँ कहीं भी सुविधा हो शिवलिंग की स्थापना हो सकती है समय और स्थान का बंधन नहीं है लोहा पत्थर या मिट्टी किसी भी वस्तु से बना बारह अंगुल का लिंग उत्तम होता है लिंग के आसपास गोबर मिली मिट्टी से स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए नवनीत भस्म कनेर के फूल फल गुड़ आदि वस्तुओं से लिंग की पूजा करनी चाहिए पूजा करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए नमः शिवाय के साथ ओम सर्वदा लगाना चाहिए यदि संभव हो सके तो शिवलिंग के चारों तरफ चार हजार हाथ दूरी का वर्ग क्षेत्र होना चाहिए और उस क्षेत्र में कुआ वापी आदि होना चाहिए सुत जी ने कहा की भारत में गंगा सरस्वती आदि नदियों के तटों पर अनेक शिव क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में निवास करने और पूजा करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है पुण्य प्राप्ति के साथ अपुण्य या पाप के विषय में बताते हुए सुत जी ने कहा कि शिव क्षेत्र में पाप करने से अत्यधिक हानि होती है उसका परिहार बहुत बड़े पश्चाताप से ही हो सकता है सुत जी ने आगे बताया की पाप पुण्य के तीन चक्र होते हैं बीज वृद्धि और भोग ज्ञान द्वारा इन तीनों में संतुलन किया जा सकता है के प्राप्ति भी प्रत्येक युग में भिन्न रूप से होती है सतयुग में ध्यान से त्रेता में तप से द्वापर में भजन योग से ज्ञान की प्राप्ति संभव है कलयुग में ज्ञान की प्राप्ति प्रतिमा के पूजन से ही संभव है इसलिए तत्व ज्ञान के अभ्यर्थी भक्त को प्रतिमा पूजन में ध्यान लगाना चाहिए कलयुग में द्रव्य धर्म की प्रतिष्ठा अधिक है कलयुग में न्याय द्वारा अर्जित धन पुण्य कार्यो में लगाना चाहिए भक्त जो कुछ भी अर्जित करे उसका एक भाग धार्मिक कार्यो में एक भाग व्यापार वृद्धि में एक भाग भवन निर्माण में तथा विवाह आदि कार्यो में व्यय करना चाहिए जो व्यक्ति व्यापार से अर्जित धन के छठे भाग को और कृषि से अर्जित धन के दसवें भाग को धर्म कार्य में व्यय नहीं करता वह सदाचार के नियमों का उल्लंघन करता है दूसरों में दोष दृष्टि न देखना द्वार आए याचक को निराश न लौटाना अग्निहोत्र करना सदाचार के अंग है मुनियों ने सुध जी से कहा कि अग्नि यज्ञ देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति के स्वरूप को समझाइए सुध जी बोले ये पांचो महायज्ञ अत्यंत पुण्यदायक है इनका स्वरूप समझ लेना चाहिए अग्नि यज्ञ है अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना समाधि द्वारा यज्ञ करने के साथ आत्मा में ही अग्नि प्रज्वलित करके यह यज्ञ संपन्न किया जा सकता है प्रातः काल के अग्नि यज्ञ से वायु वृद्धि होती है और स्वयं काल के यज्ञ से संपत्ति वृद्धि देव यज्ञ है देवताओं की तृप्ति के लिए यज्ञ में आहुति देना ब्रह्म यज्ञ है नियम पूर्वक वेदांगों का अध्ययन गुरु पूजा है धन धान्य और अनादि से वेद पाठी की सेवा करके उसे संतुष्ट करना ब्रह्म तृप्ति है नियम पूर्वक आचरण करते हुए आत्मा रूप ब्रह्म को तुष्ट करना वारों की सृष्टि के विषय में बताते हुए सुत जी ने कहा महादेव ने ही लोक कल्याण के लिए पहले आदित्य वार तथा बाद में अन्य वारों की स्थापना की 
इसके साथ प्रत्येक दिन के लिए पूज्य एक देवता और उसके पूजा फल का विधान किया समय और स्वस्थ जीवन यापन करने के इच्छुक भक्त इन वारों से संबंध देवताओं की पूजा करते हैं पूजा के स्वरूप में देवताओं का ध्यान करना उसके मंत्र का उच्चारण करना उसके लिए या उसी का होम करना उसके नाम पर दान और उसके विधान का जब तब करना इस प्रकार प्रत्येक वार से संबंध देवता की पूजा का अपना पृथक फल होता है पहला वार है आदित्य वार देवता शंकर पूजा विधि प्रतिमा पूजन ब्राह्मण भोजन फल पाप शांति और रोग मुक्ति दूसरा वार है सोमवार देवता लक्ष्मी पूजा विधि ब्राह्मण भोजन फल धन प्राप्ति तीसरा है मंगलवार देवता काली पूजा विधि दालों का दान और ब्राह्मण भोजन फल रोग शांति चौथा वार है बुधवार देवता विष्णु पूजा विधि दधि अन्न आदि से विष्णु पूजन फल मित्र पुत्र स्त्री आदि की पुष्टि चौथा वार पांचवा वार है गुरुवार देवता गुरु वस्त्र द्रोध यज्ञोपवित आदि से गुरु पूजा फल दीर्घ आयुष्य लाभ अठावार है शुक्रवार देवता उष्णा पूजा विधि षट रस पदार्थों से देवता ब्राह्मण पूजन फल भोग प्राप्ति सातवा वार है शनिवार देवता तिलक पूजा विधि होम दान फल रूपवती स्त्री की प्राप्ति सूत जी कहते हैं कि देव यह ज्ञादी से परिपूर्ण घर सुख शांतिदायक होता है घर से दस गुना कोष्ट कोष्ट से दस गुना तुलसी या पीपल के नीचे का स्थल उससे दस गुना मंदिर उससे दस गुना कावेरी गंगा आदि का तीर्थ समुद्र तट पर्वत शिखर पर पूजन करने से फल की प्राप्ति होती है पूजा के लिए जितना सूर्य स्थल हो प्राकृतिक संपदा हो उतनी ही शुद्ध मनसे की जाने वाली पूजा का फल मिलता है